ஹே கைஸ் வெல்கம் டு கல்யாணி கிச்சன் நான் உங்கள் ரெசிபி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசுனா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ரெகுலர் வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்க்கு பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம கருணக்கிழங்கு குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கருணக்கிழங்கு சேனக்கிழங்கு சக்கரவள்ளி கிழங்கு பரங்கிக்காய் இந்த மாதிரி இது இதில் எது வேணால் வச்சு நம்ம இந்த குழம்பு பண்ணலாம் தேவையான பொருட்கள் அததோட அளவோடு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதில் செக் பண்ணிக்கோங்க ஏழு எட்டு கருணக்கிழங்க ஒரு ஸ்பூன் கல்லுப்பு போட்டு பத்து டு பதினஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சுக்கணும் முன்னாடியே அப்புறம் தோல் உரிச்சுட்டு நறுக்கி வச்சுக்கலாம் கருணக்கிழங்கு சாப்பிட்றப்போ நாக்கு தொண்டெல்லாம் அரிக்கும் சொல்லுவாங்க ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம உப்பு போட்டு வேக வச்சுக்கிறோம் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் புளியை ஒரு ஸ்பூன் கல்லுப்போட சேர்த்து ஊற வச்சுக்கணும் தண்ணியில் இதுக்கு அரிசி கல்லுன்னு தண்ணி பயன்படுத்தலாம் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் சத்தும் கூட ஒரு வானலியில் மூணு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் நல்லெண்ணெய் தான் இந்த குழம்புக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச வர அதே யூஸ் பண்ணுங்கள் முக்கால் ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் பூண்டு ஏழு சின்ன வெங்காயம் கருவேப்பிலா கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் இப்போது ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வதங்கினதும் நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கிற கருணக்கிழங்க சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் வதக்கிட்டு கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளி தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம் இப்போது நீங்கள் தேவையான அளவு தண்ணி இது கூட சேர்த்துக்கலாம் நாங்கள் அதிலே புளியை திரும்ப திரும்ப கரைச்சி ஊற்றிட்டு இருந்தோம் ரெண்டு ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் வெங்காயம் வேகணும் அண்ட் குழம்பு கெட்டி ஆகணும் ஸோ அது வர நம்ம குக் பண்ணால் போதும் கருணக்கிழங்கு ஆல்ரெடி குக் ஆனது தான் அண்ட் எவ்வளோ நேரம் குக் பண்ணாலும் கரைஞ்சி போகாது அம்மா பாட்டுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டே இருந்தாங்க எவ்வளோ நேரம் ஆகுது பாரு வந்து வத்துறதுக்கு அப்படின்னு ஆர்டர் வேறு ஒரு பிஞ்ச் பெருங்காயம் இப்போது ஒரு மூடி போட்டு குக் பண்ணிக்கலாம் கொதிக்க ஆரம்பிக்கிற வர மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கணும் அண்ட் கொதிக்க ஆரம்பித்தப்புறமா லோ ஃப்ளேமுக்கு மாற்றிடுங்க இப்போது ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு தீவனா கொஞ்சம் டேபிள் சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் பத்து நிமிஷம் ஆச்சு எங்களுக்கு குழம்பு கெட்டி ஆகிறதுக்கு நாங்கள் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துட்டோம் உப்பு சேர்த்தப்புறமா திரும்ப மூடி வச்சுட்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் குக் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கருணைக்கிழங்கு குழம்பு தயார் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபியை முட்டைக்கோஸ் கேரட்டு கீரை பொரியல் இது கூடலாம் அண்டு ஒரு சிம்பிளான அப்பளம் இருந்தால் கூட சூப்பராக இருக்கும் நாங்கள் அன்றைக்கி ஆனியன் ரிங்ஸ் மாதிரி பொடலங்காய் வச்சு ரிங்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதுவும் சூப்பர் டூப்பராக இருந்தது ரெசிபி சீக்கிரம் போஸ்ட் பண்ணுறேன் பண்ணுறப்போ இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த பொடலங்காய் ரிங்ஸோட லிங்க்கும் நான் வந்து கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் இன்ஸ்டாவில் ஷேர் பண்ணுறப்போ கல்யாணி கிச்சன் அண்டர் ஸ்கோர் டேக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்கு தம்ஸ் அப் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோஸ் ரெகுலராக பார்க்குறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அண்ட் பெல் ஐக்கனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ப பாய் ஆல் ஆல்சோ டேக் கேர் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ஈவன் தான் லாக்டவுன் ரூல்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ